మోకరించాం మీకు చెప్పాం ఆ విషయం మీరు చాలా ప్రార్థన చేశారు మీరందరూ దేవుడు అద్భుతం చేశాడు అంతే ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి అసాధ్యమైంది లేదు దేవుని పాదాలు పట్టుకోవడం ఇది దేవుని పని కదా ఇదేమి వన్ మ్యాన్ షో కాదు స్టేజ్ షో కాదు ఎవరినో మబ్బి పెట్టాలని కాదు ఎవరినో అడగాలని కాదు ఇదే దేవుని పని దేవుని అడగటమే దేవుని పాదాలు పట్టుకుంటే దేవుడు చేయడా అన్నాడు ప్రతిసారి మనం చేయాల్సిన అవసరం దేవుని తెలుసు గాడ్ గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ నేను అది నమ్ముతాను మనం ఓ ముప్పై ఒకటి జనవరి ఇప్పుడు ఇవాళ ట్వంటీ నైన్త్ ముప్పై ఒకటి అంటే వచ్చేసింది వచ్చేసింది రెండు రోజులు కూడా లేదన్నాం దేవుడు ఆయన టైం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు చేస్తాడో తెలియదు థర్టీ ఫస్ట్ మిడ్ నైట్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ కూడా ఆయన చేయొచ్చు ప్రైజ్ ద లా ఆయన టైమింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కానీ మనం ఓ కలవరపాటు ఓ కంగారు పడు ఓ షేక్ అయిపోతూ ఉంటాం గాడ్ నోస్ హీఈస్ ఆమ్నీషియంట్ అంటే సర్వజ్ఞాని నువ్వు కూర్చోవటం తెలుసు లేవటం తెలుసు ఆవలిస్తే పేగులు లెక్క పెడతారంటారు మనలాంటి వాళ్ళమే ఆవలిస్తే పేగులు లెక్క పెడుతున్నాం ఆయన ఇంకేం చేయగలడం ఆయన అన్నీ చేయగలడం ఆయనకి నీ భవిష్యత్ తరాలు తరాలు తెలుసు హీ నోస్ యువర్ ఎండ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మొత్తం తెలుసు నీ చాప్టర్ అంతా ఆయన చేతుల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతిసారి అద్భుతం జరిగితే దేవుడు గొప్పడు దేవుడు సాక్షిని చెప్తానండి మొక్కున్నాను మొక్కు అవసరం లేదు ఏం అవసరం లేదు అద్భుతం చేస్తాడు ఆయన చేయగల సమర్థుడు చేసినా చేయకపోయినా పర్లా ఆయనే నాకు కావాలి ఆయనే నేను వెంబడిస్తాను అంటే ఆయన నిజంగా ఇంకా గంతులు వేస్తాడు మనకి ఇంకా కార్యాలు చేస్తాడు ఆయన వీళ్ళకి ఎన్ని కార్యాలు చేసినా వీళ్ళకి ఏమి మార్పు లేదు వేస్ట్ ఇల్లు వీళ్ళ దగ్గర కంటే తూరు సీదోన్లో చేసి ఉంటే బాగుండేదని ఆయన ఆయన బర్స్ట్ అవుతున్నాడు యేసు క్రీస్తు వారు పదిహేడవ వచ్చినాం చూడండి ఆ డెబ్బై మంది శిష్యులు సంతోషంతో తిరిగి వచ్చారంట 
ప్రభా మేము ఎన్నో కార్యాలు మేము చూసాం ప్రభా అని చెప్తున్నారంట ఇరవై వచనంలో దయ్యములు మీకు లోబడుచున్నవని సంతోషింపక మీ పరలోకమందు మీ పేరులు పరలోకమందు వాయబడి ఉన్నవని సంతోషించి చాలా మన థింకింగ్ వేరు దేవుని థింకింగ్ వేరు మనంతా మిడిమిడి మిడిమిడి ఏమంటాము చిన్న చిన్నవి మన ఎంత అబ్బా దెయ్యాలు వదిలి దెయ్యాలు వదిలిపోయినాయి దెయ్యాలు వదిలిపోయినాయి ఓ సంబరాలు కొట్టుకుంటానండి దెయ్యాలు వదిలిపోవడం చిన్న విషయం రా నాయన మీ పేర్లు పరలోక మంది రాయబడి ఉన్నాయి దాని గురించి ఆలోచించండి ఆనందించండి దాని గురించి చాలా సార్లు చిన్న చిన్న విషయాలు అల్ప సంతోషులు అంటారు పిల్లలకి చిన్న బిస్కెట్ ఇస్తే చాలు వాడు ఏడుపు అంతా ఎక్కడ మర్చిపోతాడో పిల్లలలాగా మనం ఉండకూడదు వీ షుడ్ బి మెచ్యూర్డ్ క్రిస్టియన్స్ దేవుడు గొప్పవాడు ఈ దయ్యాలు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు ఆ పరలోక రాజ్యంలో నా పేరు జీవగ్రంథం అందు రాయబడి ఉంది దాన్ని బట్టి నేను ఆనందిస్తున్నాను నేను పరలోక రాజ్య వారస్తుండని మనం ఆయనలో సంతోషించాలి ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచనంలో ఏసు పరిశుద్ధాత్మ ఎందు బహుగా ఆనందించి ఆకాశంలోకి భూమికి ప్రభువ జ్ఞానులకును వివేకులకును ఈ సంగతులు మరుగు చేసి పసి బాలులకు బయలుపరిచినావని నేను స్థుతించున్నాను దీని అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న పరిశైలకి సద్దుకేయులకి శాస్త్రులకి ధర్మశాస్త్రోపదేశకులకి ఏం అర్థం కావట్ల ఈయన విషయాలన్నీ పసి బాలురు అంటే చదువు లేనోళ్ళు వీళ్ళందరూ ఎవరో పేతురు యాకోబు యోహాన్లు చేపలు పట్టుకునే జాలర్లు వీళ్ళు చదువు లేదు వీళ్ళకి పాండిత్యం లేదు ధర్మశాస్త్రం ఏంటో తెలియదు పసి బాలురు వీళ్ళు ఒక రకంగా జ్ఞానపరంగా కానీ వీళ్ళకి అర్థమవుతున్నాయి ఆత్మీయ మర్మాలు ఎవరికి అర్థం కావట్లా ఈ సో కాల్డ్ స్కాలర్స్ ఫిలాసఫర్స్ గ్రేట్ పీపుల్ ఎన్సైక్లోపీడియాలకి ఏం అర్థం కావట్లేదు ఆత్మీయ మర్మాలు అనేవి అందరికీ అర్థం కావు ఆత్మీయంగా దృఢంగా వాక్యంలో ఎదిగితే దేవునితో మనకి పర్సనల్ కనెక్షన్ ఉంటే ఏ పరిస్థితులైనా మనం ఆయన అర్థం చేసుకోగలం ఆయన మనసు ఎరిగిన వారంగా ఉంటాం ప్రవ్వా నువ్వు గొప్ప దేవుడు అయ్యా ఈ జ్ఞానులకి ఆ సంగతులు మరుగు చేసావు కానీ ఈ నా శిష్యులకి విషయాలు అర్థం చేస్తున్నావు ప్రవ్వా అని తండ్రి అని దేవుని ఆయన స్థుతిస్తున్నాడు ఇరవై ఐదో వచనంలో కొంచెం ముందుకెళ్దాం ఓర్పు వహించండి టైం బట్టే మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం ఇరవై ఐదో వచనంలో ధర్మశాస్త్రోపది లేచి బోధకుడా నిత్య జీవానికి వారస్ట్ అవడానికి నేనేం చేయాలని ఆయన శోధిస్తున్నాడంట నిత్య జీవ హౌ కెన్ ఐ ఇన్హెరిట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఏం చేయాలంటే ఈ చేయి ఇరవై ఏడో వచనంలో నీ దేవుడైన ప్రభువుని పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ శక్తితో పూర్ణ వివేకంతో ప్రేమించు నిన్ను వలె నీ పొరుగు వాణ్ణి ప్రేమించు అంటే వాడికేం అర్థం కావట్ల అంటున్నాడంట ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో అవును కానీ నా పొరుగు వాడు ఎవడని వేసిన అడిగాను పొరుగువాడు అంటే ఎవడు ప్రవ్వా అంటే ఆయన యేసుక్రీస్తు వారు మనందరికీ తెలిసిన ఉపమానాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు ముప్పై వచనం నుండి ముప్పై ఏడో వచనం వరకు ముప్పై నుండి ముప్పై ఏడు మనందరికీ తెలుసు కదా పొరుగువాడు ఎవడు అక్కడ అసలు పడదు ఎవరికి సమరాయులకి యూదులకి పడదు ఒక యాజకుడు వచ్చాడు యాజకుడు యాజక ధర్మం కనీసం లిటిల్ కంపాషన్ ఏం లేదు చూసుకుంటూ పక్కన నుంచి వెళ్ళిపోయాడు దొంగలు పడి ఆయన కొట్టి అక్కడ పడేస్తే యాజకుడు పక్కన నుంచి వెళ్ళిపోయాడంట సెకండ్ కూడా సేమ్ టైప్ ఎవడో లేవీయుడు చూశాడు పక్కన నుంచి వెళ్ళిపోయాడు మూడో వాడు వాడు సమరయ్యడు పడని వాడు జాతి కులం మనం చూస్తాం మనోడా కాదా ఇదా యేసుక్రీస్తులో అందరం మనందరం ఒకటే దెర్ ఈజ్ నైదర్ జూ నార్ గ్రీక్ ఆ క్యాస్ట్ లేదు ఈ క్యాస్ట్ లేదు సబ్ క్యాస్ట్ లేదు మా ఊరండి ఆవాడండి ఆ కొలవండి వీలండి పలానండి పలాని ఇంటి పేరు నో వీఆర్ ఆల్ వన్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన తర్వాత కులాలకి ప్రస్తావన లేనే లేదు అందరూ ఒకటే నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ఒక అద్భుతమైన నీ పొరుగువాడు జాజకుడు పట్టించుకోవాలని నిన్ను నీవాడాడు లేవీడు పట్టించుకోవాలని నిన్ను ఎవడు పట్టించుకున్నాడు అంటరాని వాడిగా చూసావు నువ్వు అసలు వాడి దగ్గర దగ్గర తీసుకురాలా నీ కులం కాదనుకున్నావు వాడు నీకు సహాయం చేశాడు వాడే నీ పొరుగోడు అని ఆ విషయాన్ని టీచ్ చేస్తున్నాడు ముప్పై మూడు వచ్చిన చూడండి అయితే ఒక సమరయుడు ప్రయాణమైపోతూ ముప్పై నాలుగు అతన్ని చూచి జాలిపడి దగ్గరికి పోయి ద్రాక్షారసాన్ని పోసి గాయాలని కట్టించి ఓటకోలు వాని ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయి పరామర్శించి ఇంకేమైనా ఖర్చు కావాలంటే నేను ఇస్తానని చెప్పి ఇవన్నీ చేసినాడు ఎవడో సమరయుడు మనం కూడా వి షుడ్ బి కంపాషనేట్ క్రీస్తు యొక్క కారుణ్యాన్ని కలిగి ఉండాలి ప్రతి దానికి ఆలోచిస్తాం వీడు నా కేస్టా నా వాడా నా వాడైతే ఏమైనా సహాయం చేస్తాం 
వాళ్ళు మా వాళ్ళు కాదండి వాళ్ళు 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 నిజమైన దేవుని ప్రేమ ఏంటంటే కులము మతం ఏది లేకుండా క్రీస్తు ప్రేమను ఆ క్షణంలో చూపించటం మన పొరుగువానికి అదే నిజమైన ప్రేమ ఏ ఆడు వేరేవాడైతే ఆడు యాక్సిడెంట్లో పడిపోయి ఉంటే ఆడికి ఏమైనా సహాయం చేయమా వాడు అవసరతలో ఉండి డెత్ బెడ్ మీద ఉంటే మనకు సహాయం చేయమా కరోనాలో ఎంతమంది దూరం అయిపోయారు మనకి రిలేషన్స్ దూరం అయిపోయినాయి సొంత వాళ్ళు కూడా పట్టించుకోలేదు ఈ దేవుని ప్రేమ నిజంగా మనం కలిగి ఉంటే మన పొరుగు వాళ్ళని దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి పూర్ణ హృదయంతో నిజంగా దేవుని ప్రేమిస్తే నీ పొరుగు వాని కూడా ప్రేమిస్తావు బోత్ హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ రిలేషన్షిప్ దేవుడు నాకంటే ఇష్టం అండి దేవునికి తెలుసండి నేనంటే ఎంత ఇష్టమో దేవుడు ఒకటే కాదు నిజంగా దేవుని ప్రేమిస్తే నీ పొరుగు వాని నువ్వు ప్రేమించాలి వాడు ఎవడైనా ఏ క్యాస్ట్ అయినా ఏ మతమైనా ఏ రంగ్ అయినా ఎవరైనా ఏ జాతి అయినా చదువు ఉన్నా చదువు లేకపోయినా సమరయుడు ఎంత ప్రేమించాడో చూడండి సమరయుడు చూసి నేర్చుకో అని చెప్పి అక్కడ ఒక అద్భుతమైన ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాడు ముప్పై ఆరో వచ్చినలో తిరిగి ఆయన్నే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఈ ముగ్గురులో ఎవడు పొరుగువాడైన నేను నీకు తోచున్నదని అడగగా అతని మీద జాలి పడిన వాడే ఏసు నీవు నువ్వు వెళ్ళి అలాగూ చేయమని చెప్పాను చివరిగా ఈ చాలా లాస్ట్ ప్యాసేజ్ చూసి మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన నుండి నలభై రెండో వచ్చిన వరకు ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా బిజీ 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 అంటాం మనం బిజీ కాదు నాతో గడుపు అంటున్నాడు ఇది ఇక్కడ ఆయన ప్రయాణమే వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక గ్రామంలోకి ప్రవేశించాడు మనందరికి తెలుసు మార్త అను ఒక స్త్రీ ఆయనను తన ఇంట చేర్చుకునేను ఆమెకు మరియా అను సహోదరి ఉండెను ఈమె ఏసు పాదముల యొద్ద కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండెను ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు సిస్టర్సే ఒకలేమో మరియా ఒకలేమో మార్త మరియా ఏసు పాదాల దగ్గర ఏసు ఏంటి మెయిన్ ఏంటి ఆయన బోధ వినాలి ఆయన మాటలు వింటే చాలు నేను బ్రతుకుతాను ఆయన జీవాహారాన్ని ఇస్తాడు జీవ జలం ఇస్తాడు ఆయన అది తాగాలి నేను అది ఇంపార్టెంట్ ఆయన పాదాల దగ్గర పట్టుకొని ఆయన బోధ వినడానికి ఇష్టపడింది కానీ మార్త సనుగుతుంది చూడండి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తుంది నలభై వచ్చినాం మార్త విస్తారమైన పని పెట్టుకుంటే చేత తొందరపడి ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి ప్రవ్వా నేను ఒంటరిగా పనిచేస్తున్నానే నా సహోదరు నన్ను విడిచిపెట్టింది నీకు చింత లేదా నాకు సహాయం చేయమని ఆమెతో చెప్పు ఇంత పని యేసు ప్రభు అంటే ఒక్కడ వెళ్ళరా ఆయన యేసు ప్రభు వెనకాల వెంటనే పన్నెండు మంది శిష్యులు స్త్రీలు ఒక ఇరవై మంది ఈజీగా ఉంటారు ఇరవై మందికి వంట చేయాలి అక్కడ మార్త ఫుల్ టెన్షను నిజమే కాదంట్ల ప్రాక్టికల్గా ప్రవ్వా ఇంతమందికి నేను బోధనం చేయాలి మరీ ఏమో చక్కగా వచ్చి నీ పాదాల దగ్గర కూర్చొని హ్యాపీగా మాటలు ఏంటంది నీకు చింత లేదా ప్రవ్వా ఆమె చెప్పు వచ్చి నాకు హెల్ప్ చేయమని మనమైతే ఏమనుకుంటాం నిజమే కదా ఈ ఇద్దరే సిస్టర్స్ ఇద్దరు బాధ్యతగా ఉండాలి కదా మనం వాళ్ళు జనలకు ఆలోచిస్తాం పట్టించుకోకుండా ఇంటికి గెస్ట్లు వస్తే ఇల్లు వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని కౌరులు చెప్తా ఉంటే వీళ్ళందరికీ ఎవరు చేస్తారు వాళ్ళు నేను ఒకదాన్ని చేయాలా ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది కానీ యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాటలు మనం హైలైట్ చేసుకోవాలి నలభై ఒకటో వచ్చినాం అందుకు ప్రభు మార్త మార్త నీవు అనేకమైన పనులను కూర్చి విచారము కలిగి తొందరపడుచున్నావు కానీ అవసరమైనది ఒక్కటే మరియ ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకునేను అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను కింద ఫుట్ నోట్లు ఏమని ఇచ్చాడంటే అవసరమైనది ఒక్కటే అంటే అవసరమైనవి కొన్ని చాలాసార్లు పనులన్నీ పెట్టేసుకుంటాం బిజీ బిజీ ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతాం అసలు కష్టం దేవునితో గడపటం అనుకుంటాం విస్తారమైన పనులన్నీ పక్కన పెట్టు ముందు వచ్చి వేసి పాదాల దగ్గర గడుపు దట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇది లేకుండా ఇవన్నీ ఏం సాధిస్తావు అందుకే ఈ టెన్షన్స్ అందుకే ఈ బీపీలు షుగర్లు అందుకే ఈ అనారోగ్య పరిస్థితులు అందుకే అసమాధానం ఏసు పాదాల దగ్గర గడిపితే ప్రశాంతత ఉంటుంది మరి ప్రశాంతంగా ఉంది ఓకే ఫుడ్ ఇంపార్టెంటే బోధ విని ముందు బోధ విని తర్వాత కొన్ని టైం తీసుకో నేను కూడా వాలంటీర్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్ జరిగినప్పుడు రిట్రీట్స్ జరిగినప్పుడు మెగా యూత్ ఫెస్టివల్ జరిగినప్పుడు వాలంటీర్స్కి అదే చెప్తాను మెసేజ్ టైంలో వచ్చి మీరు ఫస్ట్ మెసేజ్ వినండి వాక్యం విన్న తర్వాత వెళ్ళి అక్కడ మీరు పనుల్లో ఉండండి అంతేగాని వాలంటీర్ అని చెప్పి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటానంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో షెడ్యూల్ కింద సైకిల్ స్టాండ్ దగ్గర ఉంటే నేను అసలు ఊరుకోను ఏమన్నా మనకు తెలుసు మన వాలంటీర్స్ గురించి ఫస్ట్ వచ్చి నువ్వు పెట్టింది ఎందుకు యూత్ మీటింగ్ మీకు వాక్యం వినడానికి అంతేగాని బయట కూర్చొని తమాషా చేయడానికి అటు ఇటు తిరగడానికి అక్కడ వస్తున్న వాళ్ళని చూసుకోవడానికి ఇదా సరదానా ఫస్ట్ వాక్యం వినండి ఓకే హెల్ప్ చేయాలి కాదంట్లా వాక్యం వినాలి అట్ ద సేమ్ టైం అయిన తర్వాత పనిలో కూడా నిమగ్నం అవ్వాలి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆయన పాదాల దగ్గర గడపటం చాలాసార్లు చాలా పనులు పెట్టేసుకుంటాం బిజీ 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 
ఫస్ట్ ఎస్ఐ పాదాల దగ్గర మనం గడిపితే ఆ పనులన్నీ ఆయనే చూసుకుంటాడు మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వేదకము అప్పుడు సమస్తమును ఆయన గ్రహించాడు మరియ ఒకటి సీక్రెట్ తెలుసుకుంది ఆయన పాదాల దగ్గర గడిపింది మరియ ఉత్తమమైన దానిని ది బెస్ట్ ఎంచుకుంది ఎవరో మరియ బెస్ట్ అది ఆమె నుండి తీసు ఆత్మీయ జీవితం ఎప్పుడు మన నుంచి తీసివేయబడదు స్థిరమైన పునాది వాక్యం మన హృదయంలో నాటబడితే దుష్టుడు ఎన్నడూ దొంగిలించలేడు దాన్ని రైజ్ ద లాడ్ ఏదైనా దొంగిలించగలడు మీరు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ బ్యాంక్ లాకర్లో పెట్టండి లాకర్లు కూడా తీసేస్తున్నారు ఈ రోజు ఇంట్లో దొంగతనాలు తీసేస్తున్నారు బైకులు బైకులు పోతున్నాయి బంగారం పోతుంది ఇంకా ఈ రోజుల్లో ఆ రెవెన్యూ అలా అవన్నీ మార్చేసి స్థలాలు కూడా కొట్టేస్తున్నారు కాజేస్తున్నారు అన్నీ కాజేయచ్చు మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని కానీ మన నాటబడిన దేవుని వాక్యాన్ని ఎవడూ దొంగిలించలేడు రైజ్ ద లాడ్ దట్స్ ద స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ స్పిరిచువల్ ఫౌండేషన్ అది ఉంటే నువ్వు షేక్ అవ్వు షేక్ అవుతున్నావు అంటే సరిగ్గా లేదు ఫౌండేషన్ అందుకే మరి ఆ యేసు పాదాల దగ్గర గడిపింది దేవుని దీవెనలు పొందుకుంది నేను ఎంత ప్రయత్నం చేసినా నా సిలబస్ని నేను ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను యాక్చువల్గా పన్నెండో అధ్యాయం పూర్తి చేయాలని నా పన్నెండు అధ్యాయాలు పూర్తి చేయాలని నా ఆశ ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వరకు రెడీ అయ్యి వచ్చాను థర్టీన్ నేను రెడీ అవ్వలేదు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు ట్వెల్వ్ వరకు ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను ఐ ఫైవ్ చాప్టర్స్ అట్లీస్ట్ కానీ మూడు త్రీ చాప్టర్సే మనం పూర్తి చేసుకున్నాం స్పిరిచువల్ లెసన్స్ మనం చూద్దాం స్పిరిచువల్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ లూక్ ఎయిట్ టు టెన్ అవసరమైనది ఒక్కటే మరి ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకునేను అది ఆమె యొద్ధ నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను కింద ఫుట్ నోట్లు ఏమని ఇచ్చాడంటే అవసరమైనది ఒక్కటే అంటే అవసరమైనవి కొన్ని చాలాసార్లు పనులు అన్నీ పెట్టేసుకుంటాం బిజీ బిజీ ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతాం అసలు కష్టం దేవునితో గడపటం అనుకుంటాం విస్తారమైన పనులన్నీ పక్కన పెట్టు ముందు వచ్చి వేసి పాదాల దగ్గర గడుపు దట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇది లేకుండా ఇవన్నీ ఏం సాధిస్తావు అందుకే ఈ టెన్షన్స్ అందుకే ఈ బీపీలు షుగర్లు అందుకే ఈ అనారోగ్య పరిస్థితులు అందుకే అసమాధానం ఏసు పాదాల దగ్గర గడిపితే ప్రశాంతత ఉంటుంది మరి ప్రశాంతంగా ఉంది ఓకే ఫుడ్ ఇంపార్టెంటే బోధ విని ముందు బోధ విని తర్వాత కొన్ని టైం తీసుకో నేను కూడా వాలంటీర్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్ జరిగినప్పుడు రిట్రీట్స్ జరిగినప్పుడు మెగా ఫెస్టివల్ జరిగినప్పుడు వాలంటీర్స్కి అదే చెప్తాను మెసేజ్ టైంలో వచ్చి మీరు ఫస్ట్ మెసేజ్ వినండి వాక్యం విన్న తర్వాత వెళ్ళి అక్కడ మీరు పనుల్లో ఉండండి అంతేగాని వాలంటీర్ అని చెప్పి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటానంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో షెడ్యూల్ కింద సైకిల్ స్టాండ్ దగ్గర ఉంటే నేను అసలు ఊరుకోను ఏమన్నా మనకు తెలుసు మన వాలంటీర్స్ గురించి ఫస్ట్ వచ్చి నువ్వు పెట్టింది ఎందుకు యూత్ మీటింగ్ మీకు వాక్యం వినడానికి అంతేగాని బయట కూర్చొని తమాషా చేయడానికి అటు ఇటు తిరగడానికి అక్కడ వస్తున్న వాళ్ళని చూసుకోవడానికి ఇదా సరదానా ఫస్ట్ వాక్యం వినండి ఓకే హెల్ప్ చేయాలి కాదంట్లా వాక్యం వినాలి అట్ ద సేమ్ టైం అయిన తర్వాత పనిలో కూడా నిమగ్నం అవ్వాలి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆయన పాదాల దగ్గర గడపటం చాలాసార్లు చాలా పనులు పెట్టేసుకుంటాం బిజీ 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 ఫస్ట్ ఎస్ఐ పాదాల దగ్గర మనం గడిపితే ఆ పనులన్నీ ఆయనే చూసుకుంటాడు మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వేదకము అప్పుడు సమస్తమును ఆయన గ్రహించాడు మరి ఒకటి సీక్రెట్ తెలుసుకుంది ఆయన పాదాల దగ్గర గడిపింది మరి ఉత్తమమైన దానిని ది బెస్ట్ ఎంచుకుంది ఎవరు మరి బెస్ట్ అది ఆమె నుండి తీసి ఆత్మీయ జీవితం ఎప్పుడు మన నుంచి తీసివేయబడదు స్థిరమైన పునాది వాక్యం మన హృదయంలో నాటబడితే దుష్టుడు ఎన్నడూ దొంగిలించలేడు దాన్ని రైజ్ ద లాడ్ ఏదైనా దొంగిలించగలడు మీరు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ బ్యాంక్ లాకర్లో పెట్టండి లాకర్లు కూడా తీసేస్తున్నారు ఈ రోజు ఇంట్లో దొంగతనాలు తీసేస్తున్నారు బైకులు బైకులు పోతున్నాయి బంగారం పోతుంది ఇంకా ఈ రోజుల్లో ఆ రెవెన్యూ అలా అవన్నీ మార్చేసి స్థలాలు కూడా కొట్టేస్తున్నారు కాజేస్తున్నారు అన్నీ కాజేయచ్చు మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని కానీ మన నాటబడిన దేవుని వాక్యాన్ని ఎవడూ దొంగిలించలేడు రైజ్ ద లాడ్ దట్స్ ద స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ స్పిరిచువల్ ఫౌండేషన్ అది ఉంటే నువ్వు షేక్ అవ్వు షేక్ అవుతున్నావు అంటే సరిగ్గా లేదు ఫౌండేషన్ అందుకే మరి ఆ యేసు పాదాల దగ్గర గడిపింది దేవుని దీవెనలు పొందుకుంది నేను ఎంత ప్రయత్నం చేసినా నా సిలబస్ని నేను ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను యాక్చువల్గా పన్నెండో అధ్యాయం పూర్తి చేయాలని నా పన్నెండు అధ్యాయాలు పూర్తి చేయాలని నా ఆశ ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వరకు రెడీ అయ్యి వచ్చాను థర్టీన్ నేను రెడీ అవ్వలేదు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు ట్వెల్వ్ వరకు ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను ఐ ఫైవ్ చాప్టర్స్ అట్లీస్ట్ కానీ మూడు త్రీ చాప్టర్సే మనం పూర్తి చేసుకున్నాం స్పిరిచువల్ లెసన్స్ మనం చూద్దాం స్పిరిచువల్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ 
లూక్ ఎయిట్ టు టెన్ నంబర్ వన్ వాక్యం వినటం సరిపోదు దాన్ని అర్థం చేసుకుని అనుదిన జీవిత ప్రయాణంలో అన్వయించుకుంటే నూరంతల ఫలితం చూస్తాం వాక్యం వినటం సరిపోదు దాన్ని అర్థం చేసుకుని అనుదిన జీవిత ప్రయాణంలో అన్వయించుకుంటే నూరంతల ఫలం చూస్తాం వాక్యం వినటం సరిపోదు దాన్ని అన్వయించుకుంటేనే ఆ ఫలం విని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు రాతి నెలను పడేవాళ్ళు మున్నుల పొదల వాళ్ళు వాళ్ళు త్రోవ పక్కన పడిన విత్తనాల్లాగా ఉంటారు కానీ మంచి నెలను పడిన వారు లాగా నూరంతల ఫలం చూడలేము నెంబర్ టూ సాతాను బైబిల్ పరిజ్ఞానం చూసి ఏమాత్రం భయపడడు కానీ వాక్యానుసారంగా జీవిస్తే వనికి పారిపోతాడు దేవుడు కోరుకునేది వాక్యాన్ని పాటించే విశ్వాసుల్ని మాత్రమే సాతాను బైబిల్ పరిజ్ఞానం చూసి ఏమాత్రం భయపడడు కానీ వాక్యానుసారంగా జీవిస్తే వనికి పారిపోతాడు దేవుడు కోరుకునేది వాక్యాన్ని పాటించే విశ్వాసుల్ని మాత్రమే ఎంత బైబిల్ నాలెడ్జ్ ఉందా ఎంటీహెచ్ డిమిన్ డిటిహెచ్ పిటిహెచ్ ఆర్టీహెచ్ ఈటీహెచ్ ఇవి అసలు సైతాన్ని పట్టించుకోడు వాడు అసలు భయపడ్డు దేని షేక్ అవ్వడు బైబిల్ నాలెడ్జ్ సాతాన్ని ఏం చేయదు వాక్యాన్ని తెలుసుకొని వాక్యానుసారంగా జీవించే వాళ్ళంటే సాతానికి భయం వనుకు దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ త్రీ శ్రమలు శోధనలు ఆత్మీయ జీవితంలో మన వేరులను పటిష్టం చేస్తాయి వేరులు బలంగా ఉంటేనే చెట్టు బలంగా ఉంటుంది ఫలాలు వస్తాయి శ్రమలు శోధనలు ఆత్మీయ జీవితంలో మన వేరులను పటిష్టం చేస్తాయి వేరులు బలంగా ఉంటేనే చెట్టు బలంగా ఉంటుంది ఫలాలు వస్తాయి శ్రమలు శోధనలు వచ్చినప్పుడు మనకు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది ఏం చేస్తాయి అంటే రూట్స్ని స్ట్రాంగ్ చేసేస్తాయి బాగా స్ట్రాంగ్ చేస్తాయి అప్పుడు అవి బలంగా ఉంటాయి చెట్టు కూడా బలంగా ఉంటుంది బాగా ఫలాలు కాస్తాయి నెంబర్ ఫోర్ నిజమైన శిష్యుడు తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతి దినం సిలువను ఎత్తుకొని క్రీస్తుని వెంబడిస్తాడు క్రీస్తునే గురిగా పెట్టుకుంటాడు నిజమైన శిష్యుడు తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతి దినం సిలువను ఎత్తుకొని క్రీస్తుని వెంబడిస్తాడు క్రీస్తునే గురిగా పెట్టుకుంటాడు నంబర్ ఫైవ్ వాక్యం చేత మన జీవితాలు వెలిగింపబడి ఆత్మీయ అంధత్వంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న అనేకులకు దీపస్తంభం మీద దీపం వలె వెలిగివ్వాలి వాక్యం చేత మన జీవితాలు వెలిగింపబడి ఆత్మీయ అంధత్వంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న అనేకులకు దీపస్తంభం మీద దీపం వలె వెలిగివ్వాలి యూ షుడ్ బీ ద లైట్ బేరర్ లైట్ బేరర్ మనం వాక్యం విని వెళ్ళిపోవటం కాదు వాక్యం విన్నామంటే వాక్యం మనల్ని ఎన్లైటన్ చేస్తుంది ఈ లైట్ మనలో నుంచి ఇతరులకి వెళ్ళాలి డార్క్నెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి లేకపోతే వాట్స్ ద యూస్ మనం లైట్ బెరర్గా ఉండాలి ఆ వాక్యం మనల్ని లైట్ ఎన్లైటన్ చేస్తుంది వెలిగిస్తుంది మనకి ఆ వెలుగు ఇతరులకి ప్రసరింపచేయాలి నెంబర్ సిక్స్ ఎంతటి అలలైన గాలి వాన తుఫానులైన గద్దించి నెమ్మలించ శక్తి కలిగిన దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్నామనే అచంచలమైన విశ్వాసం అంటే ఏది మనల్ని కదల్చదు ఎంతటి అలలైన గాలివాన తుఫానులైన గద్దించి నిమ్మలించ శక్తి కలిగిన దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్నామనే అచంచలమైన విశ్వాసం అంటే ఏది మనల్ని కదల్చదు నిజమే కదా ఆత్మీయ జీవితంలో ఎంతటి అలలైన తుఫానులైనా ఎన్నొచ్చినా నెమ్మలించ శక్తి కలిగి దేవుడు ఉన్నాడు కదా ఆ దేవుణ్ణి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఏది కూడా మనల్ని కదలచదు దెర్ ఈజ్ నో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇన్ ఫెయిత్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనేది లేదు అది ఫెయిత్ కానే కాదు దేవుడు చేస్తాడండి అనుకుంటున్నానండి చేస్తాడని నాకు ఉందండి నో ఫెయిత్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిత్ ఈజ్ కంప్లీట్ ఫెయిత్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నంబర్ సెవెన్ లాస్ట్ విస్తారమైన పనులు పెట్టుకోవడం కంటే యేసు పాదాల దగ్గర గడిపే సమయం ఉత్తమమైనది అత్యంత విలువైనది విస్తారమైన పనులు పెట్టుకోవడం కంటే యేసు పాదాల దగ్గర గడిపే సమయం ఉత్తమమైనది అత్యంత విలువైనది విస్తారమైన పనులు పెట్టుకొని అది ఇది బిజీ 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 వాట్స్ ద యూస్ ఏం సాధిస్తాం 
అల్టిమేట్గా ఆయన రాకడ అతి సమీపంగా ఉంది ఆయనతో గడిపితే చాలు మొదటి ప్రాధాన్యత దేవుని వాక్యానికి ఇవ్వాలి మనం దేవుని వాక్యం గురించి ఆశ మనకు ఉండాలి పర్వాలేదు గంట రెండు గంటలు పోయినా పర్లా నేను ఆయనతో గడపాలి ఆయన వాక్యంలో ఎదగాలి నేను దట్స్ ఇంపార్టెంట్ విస్తారమైన పనులు పెట్టుకోవడం కంటే ఏసు పాదాల దగ్గర గడిపే సమయం ఉత్తమమైనది అత్యంత విలువైనది తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసు మోహనతుడా మహాగణుడా పరిశుద్ధుడా జీవాధిపతి నీకు వందనాలు నాయన మా అనుదిన ఆత్మీయ జీవితంలో ఎన్నో పాఠాలు పాఠాలు నేర్పిస్తూ వచ్చారయ్యా శిష్యులకి లైవ్ లెసన్స్ మీరు ఇచ్చారయ్యా ప్రవా విత్తనాలు చల్లేవాడు నువ్వు రకరకాల హృదయాలు మేము చూసాం నాయన మంచి నెలన పడిన హృదయం ఎలా ఫలిస్తుందో కూడా మేము చూసాం ఎన్ని అద్భుతాలు మీరు చేశారు అయినా ఎక్కడో అల్ప విశ్వాసం నాయన ప్రవా మా విశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేయండి పరిస్థితులు ఏవైనా భయపడకుడి నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము ప్రవా ఎంత అలలైనా గాలి వానైనా నీపై విశ్వాసం ఉంచే వరంగా మేము ఉండడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా పరిస్థితులు ఎలాంటివి అయినప్పటికీ నువ్వు ఉన్నావయ్యా నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు చూసుకుంటావు నీపై పూర్తిగా ఆధారపడటం మాకు నేర్పించండి నీ వాక్యంలో ఇంకా ఇంకా ప్రభా వేరుపడిన వారంగా స్ట్రాంగ్ రూట్స్గా మేము ఉండటానికి సహాయం చేయండి లోతైన వేరులు నాటబడిన వారంగా నీలో ఎదిగి ఫలించే వారంగా నూరంతలుగా ఫలించే వారంగా ఉండటానికి సహాయం చేయండి మా హృదయాలు లోకము శరీరము ధనాషతో కాదు నాయన నీ వాక్యముతో నింపుకోవడానికి సహాయం చేయండి నాయన నీ వాక్యం మమ్మల్ని బ్రతికిస్తుంది ఆత్మీయంగా ప్రభా నిన్ను వెంబడింప గోరినేడలా అన్నీ మేము ఉపేక్షించుకొని వి షుడ్ సే నో టు అవర్ సెల్స్ వి షుడ్ డినాయ్ అవర్ సెల్స్ ప్రభా ఎప్పుడు మేము మా శరీరాలు మా ఉద్యోగాలు మా పనులు మా చదువులు మా పిల్లలు మా ఆస్తులు ఇదే మా ధ్యాస అయిపోయింది నాయన ఎప్పుడు చూసినా ఇదే ఆలోచన ప్రభా వాటన్నిటికంటే విస్తారమైన పనుల కంటే ప్రభా నీ సన్నిధిలో గడపటం ఉత్తమమైనదని మాకు నేర్పించారు నాయన నీ కొందనాలు నీ పాదాల చెంత మేము గడిపే అనుభవం మాకు దయచేయండి నిన్ను హత్తుకునే అనుభవం మాకు దయచేయండి నిన్ను అంట పెట్టుకుని వెళ్ళేవారంగా ఉండడానికి సహాయం చేయమని మమ్మల్ని అందరినీ ఆత్మీయంగా బలపరచమని అది నాన్న శిష్యులకు నేర్పించిన పాఠాలు మాకు కూడా నేర్పించారు మేము నేర్చుకుంటున్నాం అయ్యా మమ్మల్ని మీద తగ్గించుకుంటున్నాం అయ్యా ప్రభా దీపస్తంభం మీద దీపం వల్ల మేము ఉండడానికి సహాయం చేయండి వాక్యం విని వెళ్ళిపోతే వాట్స్ యూస్ ప్రభా మా జీవితాలు ఇతరులకి ఒక ఒక లైట్ హౌస్ లాగా ఒక టార్చ్ లాగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి వెలుగునిచ్చేవిగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి రియల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఎగ్జాంప్లరీ క్రిస్టియన్ లైఫ్ మేము జీవించడానికి క్రీస్తుని అనుకరించి క్రీస్తుని చూపించే వారంగా ఉండడానికి మా అందరికీ మీరు సహాయం చేయమని చేరు వచ్చిన బిడ్డలందరిని బట్టి నీకు వందనాలు వారికి ఇచ్చిన ఆత్మీయ దాహాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ఆ తృష్ణని బట్టి ఆసక్తిని బట్టి నీకు వందనాలు వారిని ఆత్మీయంగా ఇంకా ఇంకా వాక్యంతో నింపండి నాయన నీ వాక్యంలో ఆనందిస్తూ ప్రభా నీ వాక్యంలో ఎదుగుతూ బలపడుతూ ముందుకు సాగేవారుగా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించమని నీ యొక్క ఆత్మీయ మేలులతో వారిని నింపమని ప్రభా మమ్మల్ని అందరూ మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఈ యొక్క లోగోస్ వీక్లీ బైబిల్ స్టడీని ఇప్పుడు వరకు మీరు నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు తిరిగి మా గృహాలకు మేము వెళ్తుండగా నీ క్షేమాన్ని మీరు మాకు దయచేయమని సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకు ఆరోపిస్తూ ఏ సునామమును ప్రార్థించి స్థుతించి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు ప్రభు యేసు క్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మిక సహవాసము మనందరికీ ఆత్మీయంగా బలపడి స్థిరపట్టకు తన కృపను అనుగ్రహించి నడిపించునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనాలు థ్యాంక్ యూ